ಆ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಅಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಹುಂಬು ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂದು ಅದೇ ಯುವಕರು ಯಾಕಪ್ಪ ನಾವು ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ್ವಿ ಸಾಕಪ್ಪ ಬಿಜೆಪಿ ಸಹವಾಸ ಅಂತ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ ಅಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆಯಿತು ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರೇಶ್ ಮೆಸ್ತಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ಆಗ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪೊಲೀಸರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೂ ಗುರಿಯಾದ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಕೇಸ್ ಬಿದ್ದಿವೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಯುವಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಅಯೋಮಯವಾಗಿದೆ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಸ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಗತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವಾಗ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದರು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿಂದೂ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಕೇಸನ್ನು ನಾವು ರದ್ದುಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದಿದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಇವರ ಗೋಳು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗವೂ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಮೆಸ್ತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಿದ್ದ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ಪಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಸ್ವತಃ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈವರೆಗೂ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಯುವಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬರೀ ಬೇಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ನಾವು ಬೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಯುವಕರು ಇಂದು ಅದೇ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ ದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಕೇವಲ ವರದಿಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ವರದಿಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ ವರದಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿನ್ನೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಾರು ಡಾಬಾಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ವರದಿಯನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿತು ಈ ವರದಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ದೇವರಾಜ್ ಇನ್ಮುಂದೆ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಕನ್ನಡ ವರದಿಯ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ನೀವು ನನಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಕೆಲವು ಪಾನ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ದಾಬುಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂಗೆ ನಾವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಾವು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ಪ್ರಕರಣದ ಘಟನೆಯಿಂದ ಒಂದು